Đôi khi hôn nhân đổ vỡ Cũng vì quý vị không có thời giờ dành cho nhau Rồi quý vị cấu kỉnh Vì đã tốn quá nhiều thời giờ Ở chỗ làm Để cải thiện mức sống vật chất cho gia đình Rồi quý vị quên đi điều gì là quan trọng Hoặc cho dù không quên Quý vị cũng không có thời giờ Để chăm sóc gia đình về mặt tình cảm Và những nhu cầu khác Về vật chất, thể chất Cảm xúc và tâm lý Rồi gia đình đổ vỡ Chỉ để có cái ăn, cái mặt Chưa kể đến điều gì khác nữa Dĩ nhiên Có người may mắn Họ bỗng nhiên giàu có Và rồi không cần phải lo lắng nhiều Nhưng đừng nghĩ như vậy Đó chỉ là bề ngoài thôi Người có địa vị càng cao trong xã hội Họ cũng càng có thêm nhiều vấn đề Quý vị nghe Nhiều chuyện về những người Giàu có Gặp nhiều vấn đề rắc rối rồi ha Họ nghiện thuốc phiện Rượu chè hay nghiện những thứ khác Rồi thân thể họ bị hủy hoại Rồi gia đình họ cũng tan nát Vì thói quen của họ Họ có những thói quen này từ đâu ra Do họ có tiền Thấy không Họ có tiền đó có nghĩa là Họ có thể tiêu nhiều hơn Xe chạy nhanh hơn Rồi sẽ dễ gặp tai nạn hơn Hoặc dễ có nhiều phụ nữ hơn hoặc nhiều đàn ông khác nhau hơn Rồi họ bị bệnh Những chứng bệnh đang y ngày nay Thí dụ như vậy Họ tự vận Vì không còn chịu nổi những vấn đề đó Nhưng không thể xử lý được Tất cả Những việc trong tầm tay với của họ Nhưng quá sức kiểm soát của họ Cho nên Mọi thứ trên thế gian này Là một lời nguyền cho nhân loại Ngay cả tài sản Quyền lực Cũng hủy hoại mình Hủy hoại nhiều người Hủy hoại sự chính trực của họ Hủy hoại phẩm giá của họ Hủy hoại tiêu chuẩn đạo đức của họ Kỷ cương và đời sống mà trước đó họ rất trân quý Lực lượng duy nhất quý vị có thể lương tựa Là lực lượng của Minh Sư Sẽ đưa quý vị về nhà Rồi quý vị sẽ an toàn Và ở đó quý vị tận hưởng mọi điều mình muốn Hoặc chẳng bàn đến Quý vị có mọi thứ mình muốn rồi quý vị sẽ an toàn. Nếu muốn trở lại đây lần nữa, quý vị sẽ vĩnh viễn không bị lầm đường, lạc lối. Quý vị cũng sẽ hiểu rằng mình cần tìm một vị minh sư rồi lại học tiếp và học tiếp. Dạ, kính bạch sư phụ, con cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy pháp môn quán âm. Con cũng có thể nghiệm là trong tất cả các tâm linh, Tiến hóa trong vũ trụ này thì sư phụ đi trước rất xa. Các tâm linh khác cả tỷ năm, sư phụ mới phát minh ra được hay là tìm được pháp môn quán âm. Và sư phụ chính là cái dòng âm lưu phóng ngược trở lại để độ chúng sinh. Tạo dựng ra rất nhiều thế giới tâm linh để những người tu theo pháp quán âm được học hỏi tùy theo sự phát triển mà giống như rất là tinh vi. Ai học trình độ nào thì được đến thế giới tâm linh đó học Từng pháp môn, từng khoa học kỹ thuật Và thay đổi tâm linh của mình rất là chính xác Riêng ở trái đất này thì tất cả phát minh, phát triển lộn xộn Ai muốn làm sao thì làm Nhưng mà những người đã theo pháp môn quán âm thì được theo cái hệ thống khác Và bên cạnh có một số vị giáo chủ khác thì họ đi theo các pháp môn khác Nhưng mà không có nhanh giống như pháp môn này Giống như là đi hia bảy dặm Rất là lạ Chính sư phụ đi giúp đỡ chúng sinh Và sư phụ trở lại cái thế giới này rất là nhiều lần Và các thế giới tâm linh khác Sư phụ giống như là người chỉ đạo hết tất cả Việc làm rất nhiều rất nhiều Sao anh biết nhiều cái chuyện bí mật của Sia vậy? Ngồi thiền có thể nghiệm đó hả? Dạ con thiền mà ngủ đó sư phụ Thiền ngủ thấy hả? Đừng có nói ra cho mọi người biết nghe không? Hai đứa mình biết thôi nghe Nói ra người ta không tin mất công nữa Không phải là sư phụ phát minh ra pháp môn quán âm Nhưng mà sư phụ biết pháp môn quán âm này Pháp môn quán âm này Nó có tự nguyên thủy từ cái lúc khai thiên lập địa đó Nó sẽ có hoài Nó không phải là một pháp môn Nhưng là một cái con đường của vũ trụ Cái quy luật của vũ trụ Nếu mà mình muốn trở về với nguyên thủy 
trở về với cái bản tính chân thật của mình với cái thiên đàng hoặc với cái phật tánh của mình thì theo cái định luật này cũng như là một khoa học rất là chính xác cũng như hai với hai là bốn vậy đó không có thể làm sao khác hơn vậy thôi thì trong vũ trụ nó có những cái định luật mà chính xác như vậy người nào tìm biết được nó khám phá chứ không phải là phát minh tìm tòi biết được mình theo cái đó thì dĩ nhiên kết quả rất là chính xác dĩ nhiên trong cái vũ trụ này có rất nhiều phương pháp để làm việc có phương pháp nhanh có phương pháp chậm có phương pháp rất là siêu việt nhưng phương pháp quán âm là siêu việt nhất sư phụ biết tìm ra thôi chứ không phải phát minh cái này của thượng đế của mọi người nhưng mà rất là nhanh đời đời kiếp kiếp nghiệp chứng gì cũng tiêu hết tiêu lập tức tiêu liền nhất định là phải thành công thôi người nào mà tu pháp môn quán âm mà không thành phật là cái chuyện đó không thể có được không thể có được chắc chắn cũng như anh nói bây giờ anh đem hai cục kẹo anh để gần hai cục kẹo khác mà anh nói cái này không thể nào thành bốn được là cái đó không thể có được cũng giống như tu pháp môn quán âm không thể nào không thành công không thể nào không tiến hóa tâm linh không thể nào không khai ngộ được vậy là tốt anh biết như thế là được rồi chỉ trừ khi những người không giữ giới thì họ không thể nào thành công được đừng có đánh đập con nha nhiều khi nó là bồ tát gián thế mình không biết mình đánh đập nó tội lỗi nhiều lắm khuyên bảo nó nó mà nghịch phá gì phương hại tới hàng xóm hay là phương hại động vật thì mình cho nó tiếng anh kêu là thêm ao tức là mình cho nó ở trong phòng của nó một ngày hay gì đó ha những cái thứ gì nó thích thì ngày đó nó không có được hiểu không vậy thì thôi rồi xong nó biết rồi ví dụ nó thích máy vi tính bữa đó mình lấy ra bữa nay con không ngoan phạt một ngày nó mà nặng nữa thì phạt hai ba ngày thí dụ vậy đó hay là không cho nó đi chơi với bạn một hai ngày gì đó thì nó biết nếu không xuất gia được thì ít ra cũng tôn trọng người xuất gia hiểu không ý tôi nói nếu chính mình không thể xuất gia thì ít ra cũng nên tôn trọng người xuất gia vì lý tưởng mà họ đã xả bỏ tất cả mọi thứ trên đời xả bỏ quyền lực danh vọng tiền tài họ xứng đáng được tôn trọng cho dù họ không tu hành giỏi thì đó không phải là chuyện của quý vị thấy người xuất gia thì phải tôn trọng hiểu không quý vị làm được không quý vị có thể xuất gia không vậy thì phải tôn trọng người xuất gia ở đâu cũng vậy nhé đừng chen lấn họ và đừng tranh giành với họ sau khi thọ tâm ấn Vương Sư Tỷ không những khiến cha mẹ chồng đồng ý với việc tu hành của mình Còn kéo thêm chồng mình trở thành đồng tu Con nhỏ cũng mến Sư Phụ Sư Tỷ làm cách nào để được như vậy Từ lời nói và hành động của Sư Phụ Vương Sư Tỷ đã thấy được ý nghĩa chân thật của tình thương Tức là cống hiến vô ngã và sự ban tặng chân thành Vì vậy Sư Tỷ cố gắng trở nên một nàng dâu ngoan một người vợ hiền và một bà mẹ tốt Bất cứ công việc gì Vương Sư Tỷ cũng đều dốc hết Toàn lực mà làm Để cho người nhà mãn nguyện Không tham phiền Vương Sư Tỷ cho rằng Chỉ cần bản thân mình Không ngừng ban tặng Nhất định sẽ nhận được sự đền bù Bởi vì con người đều có linh cảm Đương nhiên Đằng sau những sự cố gắng này Cần phải có lòng thương vô hạn lòng nhẫn nại và trí huệ làm hậu thuẫn chẳng hạn như bố mẹ chồng vương sư tỷ đã lớn tuổi quen ăn mặn vương sư tỷ mặc dù không thích nấu mặn nhưng vì sợ họ cho rằng con dâu mình ăn chay sẽ ép cả nhà phải ăn theo nên vương sư tỷ đã nấu thức ăn mặn cho họ ăn vừa nấu cơm vừa cầu sư phụ gia trì ngoài ra tuy trong thâm tâm sư tỷ biết lạy phật gộ không bằng lại tự tánh tổ tiên cũng không có trong linh vị nhưng vì không muốn gây ác cảm với cha mẹ chồng cho nên mỗi lần cúng bái tổ tiên sư tỷ đều tham gia 
Có điều khác với họ là sư tỷ cúng món chay Đồng thời mở ban tám Phật của sư phụ Âm thầm cầu sư phụ gia trì Sư tỷ nói với cha mẹ chồng rằng Sư phụ sẽ dẫn độ tổ tiên đến cảnh giới cao Cho nên cô đã để một tấm hình của sư phụ Ở trên bàn thờ để tỏ lòng biết ơn Cha mẹ chồng thấy cô thành tâm như vậy Dần dần cũng tin theo Và thay đổi quan niệm thờ cúng tổ tiên Bằng hình thức ăn mặn Đến bây giờ cha mẹ chồng cô mỗi lần đại tiệc Đều đại khách bằng thức ăn chay Hằng ngày Hương Sư Tỷ còn chăm lo công việc nhà cửa cho Chu Toàn Nhất là trước khi đi bếp quan Cô càng tế nhị, săn sóc đến những điều thiết yếu trong gia đình Lúc cô vắng nhà, làm xong tất cả mọi việc Và sửa soạn rất nhiều thức ăn ngon miệng cho mấy ngày Tú lạnh lúc nào cũng chất đầy thức ăn để cho chồng con Khi về đến nhà, sau một ngày mệt mỏi không cần phải chuẩn bị thức ăn Điều quan trọng nhất là trước khi đi bế quan Cô đều nói với chồng trước Đôi khi giữa vợ chồng có những điều gì khó nói Vương sư tỷ thường mời các đồng tu đến nhà trò chuyện Cô cho rằng mọi người đều có một nhân duyên khác nhau Thế nào cũng sẽ gặp được một đồng tu có thể nói với chồng cô Để giúp đỡ hai vợ chồng thông cảm với nhau Chồng của vương sư tỷ thấy vợ mình sau khi tu hành đã thay đổi hẳn Càng hiếu thảo với cha mẹ Không làm mất lòng tiền bối Lại người chăm sóc người nhà thật chu đáo Khiến cả nhà đều vui vẻ Cho nên đã không phản đối cô tu hành Mà còn theo bước chân cô Tiến lên con đường tu hành nữa Sư phụ từng nói Tu hành nên tự tại Vương sư tỷ không ép buộc người nhà Làm những chuyện họ không thích Ngược lại cô nhận chịu những điều Không làm cô vui lòng và tự đòi hỏi chính mình phải làm gương Vì cô không ngừng ban tặng bố thí Rốt cuộc cũng thay đổi được thái độ của người nhà Vận dụng tình thương, trí huệ Và sự uyển chuyển đã đạt được sau khi tu hành Vương sư tỷ khiến gia đình càng thêm hại hòa Giúp đỡ người nhà tiến lên con đường tu hành Và cũng ấn chứng được sự tu hành và khai ngộ của cô Bài viết sau đây thuộc lại những chuyện xảy ra trong chuyến du hành hoàng pháp của sư phụ trong năm 1992 tại tám quốc gia miền Biển Đông và Đông Nam Châu Á. Sau buổi nói chuyện ở Đông Kinh, Nhật Bản, sư phụ và nhóm đệ tử xuất gia đến một căn nhà gỗ ở miền quê để nghỉ ngơi, nơi đây nhiệt độ xuống dưới 3 độ C. Một buổi trưa, sư phụ đưa chúng tôi đi dạo trên một thảm tuyết trắng dày, sáng lấp lánh. Vừa đi chúng tôi vừa lắng nghe tiếng róc rách của suối nước trong veo Tự như tấu hút, êm đềm, ngọt ngào rót vào tim Sau khi nếm dòng nước lạnh đầy thú vị Chúng tôi tìm một chỗ ngồi, quấn mình trong túi ngủ và bắt đầu tọa thiền Trong vòng tay lạc phúc của thiên nhiên Bầu không khí êm ả chẳng bao lâu đã bao trùm chúng tôi Những lữ khách ở địa cầu vì sư phụ là vị khách cao quý nhất ở đây Nên đệ tử của Ngài cũng được hân hạnh Chia sẻ sự vinh quang này Lúc đó là ban ngày Nhưng trăng vẫn lững lờ trên bầu trời xanh trong sáng Và nhìn kỹ thì chúng tôi có thể thấy hình ảnh Một bà mẹ đang âu yếm con Thật là đẹp Tối hôm đó Sư phụ vào nhà bếp Sửa soạn một bữa tiệc đặc biệt cho đàn con dễ thương của Ngài Bữa ăn gồm có cơm trắng thơm ngon của Nhật Và món đậu phụ vợ hiền tuyệt trần Ai cũng lấy thêm một phần nữa Trong lúc thưởng thức bữa ăn ngon đầy thánh sủng này Sư phụ có một câu khác thường Quý vị không biết quý vị đang dùng cơm với ai Khi sư phụ rời thế giới này Tất cả những chúng sinh trên trời dưới đất Đều sẽ chào mừng hoan nên tán dương ca tụng sư phụ đây là câu nói riêng giữa sư phụ và đệ tử Tất cả chúng tôi lúc đó chỉ mới biết sư phụ là hiện thân của sự từ bi bác ái Với đầu óc phàm phu chúng tôi không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của thông điệp ấy Bây giờ thế giới đã bước vào thời đại hoàng kim Chúng ta mới nhận thấy Ngài là tổ sư của tất cả minh sư và thánh nhân qua bao thế kỷ 
Chỉ có lúc này chúng ta mới hiểu được sự vĩ đại của vị thầy chúng ta Một người đã từ cảnh giới huy hoàng nhất xuống đây Đêm hôm đó tất cả chúng tôi nhìn ra cửa sổ của căn nhà nhỏ Quan sát vẻ đẹp tuyệt vời của vần hào quang to lớn quanh ánh trăng Cùng những vì sao lấp lánh cận kề Giây phút tuyệt vời đó chúng tôi cảm thấy Thầy trò gắn bó trong tình thương thánh thiện Rồi trong khoảng hơn 10 phút Sư phụ đã hỏa xuống Cảnh trí thơ mộng ấy thành một bức tranh Để mọi người được thưởng thức sau này Kinh nghiệm trong ngôi nhà nhỏ Nhật Bản của sư phụ này Thật là thanh tịnh Tuyệt vời phản ánh sự duyên dáng Dịu dàng đặc biệt của Ngài Cho nên với những dòng chữ này Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi Xin cảm ơn đấng tối cao đã ban ân phước Hoàng mỹ của Ngài đến tất cả chúng sinh Trên địa cầu xuyên qua sư phụ Thanh hải vô thượng sư Một ngày kia lúc sư phụ đang cư ngụ ở Sinidon Vì sư huynh phụ trách nhà bếp nói với tôi rằng Sư phụ không thích ăn món gì đó Mấy hôm sau lúc sư phụ đang trò chuyện với một nhóm đệ tử Tôi hỏi ngài Sư huynh tôi sai Nói rằng sư phụ không thích ăn món gì đó Có đúng không sư phụ Sư phụ trả lời Nếu có món ăn gì mà sư phụ không thích Thì quý vị có thể đem sư phụ đi liện cống ngoài kia Câu trả lời của sư phụ nhắc tôi nhớ tới Một đoạn trong kinh Phật Nói về bản chất của một thánh nhân khai ngộ Trong lòng họ không có sự phân biệt nào Đối với tất cả những gì trong tạo hóa Cho nên đối với những vị này thì ngũ giác chỉ là dụng cụ để cảm nhận và để thông hiểu trần gian khác với người thường thánh nhân không có cảm xúc sâu đậm trong những gì họ thích hay không thích và không chấm dứt vào giác quan của họ cho nên mặc dù câu trả lời của sư phụ rất đơn sơ dễ hiểu và ngài ít khi dùng những trích dẫn thâm thúy từ kinh điển những hành động của ngài hoàn toàn phù hợp với phẩm tính của một con người khai ngộ như đã được diễn tả trong kinh Phật gọi Ngài là một quyển kinh sống cũng không có gì là quá đáng trước kia tôi rất thô lỗ tuy là một cô gái nhưng ngày thường tôi nói lời nói của tôi cử chỉ của tôi không được dịu dàng thậm chí trong lúc làm việc trong ban kinh sách dọn sách cũng gây ra tiếng động rất lớn làm việc nhà thì càng tệ hơn ngay cả đi đứng cũng rất ồn ào Không hề để ý việc làm của mình Có phiền đến người khác hay không Còn nhớ đầu năm ngoái Tôi dự thiền tam tại Tây Hồ Sư phụ khai thị xong Đi vòng quanh hội trường thăm đồng tu Một vị phổ pháp lớn tiếng gọi sư phụ Làm sư phụ giật mình Sư phụ đã bắt chước vị hộ pháp đó Một cách nửa đùa nửa thật Lớn tiếng hét lên Hãy cẩn thận Đằng trước có người sư phụ Thoạt tiên đồng tu và cả hội trường đều giật mình Sau đó mới cười vang Sư phụ nói Muốn nhắn nhở mọi người Thì phải cho người ta biết Một cách nhỏ nhẹ dịu dàng Không nên thô lỗ Phải học cách nói chuyện nhẹ nhàng Giảm bớt phẩm chất thô kệch Tôi tự kiểm điểm Và biết mình có nhiều phẩm chất thô lỗ Cần phải sửa Bàn quyết tâm học cách xử thế dịu dàng Tôi bắt đầu để ý đến hoàn cảnh xung quanh Cố làm việc cho nhanh nhẹn, yên tĩnh Nói chuyện và đối xử với người khác dịu dàng Dần dần mọi việc xung quanh tôi đều trở nên êm dịu Khi tiếp xúc với người khác Họ cảm nhận được bầu không khí huyền hòa của chúng ta Họ sẽ không trả lời chúng ta một cách thô lỗ, vô lễ Những người thô lỗ sẽ vì sự ôn hòa của chúng ta Mà trở nên dịu dàng hơn Sau khi tạo ra một từ trường hiền hòa Tâm của chúng ta cũng trở nên dịu dàng hơn, cư xử với người khác càng thân mật ấm cúng hơn. Khi mình dịu dàng hành động sẽ nhẹ và nhanh, lúc làm việc không có tiếng động thì mới thanh tịnh, đồ đạc trong nhà cũng sẽ dùng được lâu hơn. Khi môi trường tĩnh lặng thì trong lòng sẽ không buồn phiền và tọa thiền cũng dễ nhập định. Đi đứng nhẹ nhàng sẽ không làm phiền đến đồng tu đang tọa thiền. Sư phụ lợi dụng mọi cơ hội để dạy dỗ chúng ta vun bồi phẩm chất tốt, cải sửa, chấn động lực thô lỗ, nâng cao tâm thức. Cho nên, 
càng học hỏi theo sư phụ chúng ta càng gần gũi với phẩm chất của thiên đàng cha là một cây cổ thụ trong cánh đồng hoang bảo vệ cả nhà được bình yên khỏe mạnh cha là chiếc dù lớn trong cơn bão che chở cho cả nhà khỏi bị mưa gió trong kinh phật có câu thấy chúng sanh như thấy cha mẹ thấy cha mẹ như thấy chúng sanh sư phụ cũng từng nói trước khi dám phàm chúng ta và các thân nhân bạn bè của chúng ta đều hứa với nhau đến đây để cùng tu hành nhưng chỉ là họ đã quên thôi đối với những người này những chúng sanh thân thiết với chúng ta chúng ta càng nên kiên nhẫn và lưu tâm hơn nửa năm sau khi tâm ấn tôi cảm thấy mình đã thay đổi tôi không còn thái độ ta phải đổ chúng sinh nữa tôi bắt đầu học được giáo lý tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ của sư phụ những điều đó là do sư phụ ban tặng âm thầm tự nguyện đồng thời tôi cũng hiểu hết câu sư phụ nói đừng đổ chúng sinh bằng ngã chấp tôi thấy rằng chỉ cần chúng ta làm tròn bổn phận tu hành tọa thiền và trì giới làm công cụ tốt cho sư phụ với tần số và bầu không khí khẳng định của một người tu hành con cái sẽ tự nhiên chịu ảnh hưởng nhất là tôi thật sự cảm nhận được tình thương vĩ đại của sư phụ tình thương của thượng đế tình thương đó đến từ cội nguồn của sự sống còn mãnh liệt hơn hàng ngàn hàng vạn lời nói của một người cha như tôi trước đây không lâu Sư huynh Trần Võ Hồ Cứ thấy làm điều gì cũng không thuận lợi Dường như anh gặp trắc trở về mọi việc Ngay cả chiếc xe Ngày thường anh thích nhất cũng bị hư Đưa vào tiệm sửa xe nhiều lần Nhưng vẫn không tìm ra căn bệnh Hễ lái xe ra khỏi tiệm sửa xe là có vấn đề trở lại Chiếc xe đó là loại xe nhập Sang trọng Lẽ ra không nên có trục trặc gì Vì vậy anh tính đem bán chiếc xe đó đi Chẳng bao lâu sau Vợ chồng Lý Sư Huynh đến thăm Trần Sư Huynh Trong lúc trò chuyện Họ đề cập tới việc ngày thường Phải đọc sách sư phụ Xem băng thâu hình và thấu âm cho nhiều Ngày hôm sau Sau khi tọa thiền Trần Sư Huynh tiện tay cầm lấy một bản tin Để ở bên cạnh Đọc đến bài Bí quyết đắc đạo của sư phụ Trong bài khai thị này Sư phụ nói Quý vị biết tại sao sư phụ đắc đạo không? Vì sư phụ luôn luôn nghĩ đến mọi người. Quý vị tu hành bị kẹt ở chỗ đó. Những gì đẹp thì để dành cho mình dùng, thức ăn ngon để dành cho mình ăn. Đọc đến đây, sư huynh chợt như lãnh ngộ được điều gì. Anh bỗng cảm thấy, ý nghĩ muốn bán chiếc xe. Không biết hư hỏng chỗ nào cho người khác là một điều không nên, nhất là đối với một người tu hành. Gặp khó khăn không muốn giải quyết lại đẩy cho người khác quả là một thái độ sai lầm. Sau khi suy nghĩ thông suốt điểm này, khúc mắt trong lòng sư huynh tự như đã được tháo gỡ. Con người sư huynh cũng trở nên cởi mở hơn. Sư huynh đã hỏa huyết tâm. Không cần biết phải tốn bao nhiêu tiền nhất định phải tìm ra chỗ hư. Ngày hôm sau sư huynh đem xe đi sửa. Cùng là người thợ sửa xe đó, nhưng lần này ông đã tìm ra được nguyên nhân trong chốc lát và đã giải quyết xong vấn đề. Từ kinh nghiệm này, Trần Sư Huynh đã học được một bài học. Phải cho người khác những gì tốt nhất. Trong cách đối xử với người khác, hay tự kiểm điểm bản thân, đều được trực diện bằng sự thành thật, hết lòng. Mỗi câu nói của sư phụ đều rất quan trọng. Lơ đã một chút là chúng ta sẽ đánh mất cơ hội biết được nhiều bí mật Sư phụ từng nói lực lượng cộng tu rất lớn Tham gia cộng tu một lần bằng một mình ngồi thiền ở nhà một tháng Thậm chí còn tốt hơn tọa thiền ở nhà một năm Tham gia cộng tu thiền tam hay thiền thất càng nhiều Không những thể nghiệm tốt, tiến bộ nhanh Còn mang lại cho xã hội bầu không khí an hòa Bản thân tôi đã có những thể nghiệm sâu sắc này các sư huynh, sư tỷ nên nắm lấy cơ hội cộng tu cho thật nhiều. Một ngày nào, ba tháng sau khi thọ tâm ấn, anh lái xe taxi và đang chở khách, không mấy thời tiết không nóng. Anh quay hai bên kiến xe xuống để gió thổi vào, đến một góc đường nọ. Gặp đèn đỏ, anh ngừng xe lại chờ. 
Đột nhiên một người bộ hành thò tay vào cửa sổ xe, đấm vào mặt anh. Lúc đó Lý Sư Huynh bình tĩnh, chắp tay lại nói với người lạ mặt, xin lỗi, xin lỗi. Người khách ngồi phía sau mới hỏi Lý Sư Huynh, tại sao người ấy đánh anh, lấy cớ gì mà đánh anh? Lúc đó Lý Sư Huynh mới lễ phép hỏi người lạ mặt rằng, thưa ông không biết tôi có lỗi gì. Người lạ mặt dường như cũng chợt bừng tỉnh trả lời, tôi cũng không biết tại sao lại đánh anh, rồi ngỏ lời xin lỗi Lý Sư Huynh. Đèn xanh bật lên, Lý Sư Huynh bắt đầu lái xe như không có chuyện gì xảy ra. Người khách ngồi sau cảm thấy bất bình nên nói, anh không có lỗi, người đó vô cớ đánh anh, tại sao anh lại xin lỗi chứ? Lý Sư Huynh trả lời một cách tự nhiên, người ông ta đánh không phải là tôi, cái tôi thật sự thì ông ta đánh. Người ông ta đánh được không phải là tôi, tôi cũng không biết ông ta đánh tôi nữa, tôi không cảm thấy đau chút nào. Người khách dường như hiểu ý anh nói, hay quá. Lý Sư Huynh nhớ lại việc vừa mới xảy ra, thầm nghĩ nếu anh như ngày xưa kia, trước khi theo sư phụ, tâm bấn tu hành, anh nhất định đã đánh trả. Lý Sư Huynh cũng rất ngạc nhiên là mình bình thản chấp tay xin lỗi, chính anh cũng không dám tin, nhưng anh hiểu rất rõ, đây là do sư phụ đang dạy dỗ, điều chỉnh anh, giúp cho anh hiểu chân ngã, có thể chế nghị được sự khoáng tưởng của thân xác. Anh càng hiểu rõ được lời pháp cam lồ của sư phụ, chịu đựng sự sỉ nhục là gì, đó là dù chuyện gì xảy ra, cũng không phải ngẫu nhiên, chúng ta phải hoàn toàn chấp nhận như một nhân quả của mình, đó không phải là lỗi của người khác. Một ngày mùa đông, tôi làm tài xế cho sư phụ đi Dương Minh Sơn, khi gần đến thì trời đã nhá nhem tối, trên núi đêm lạnh và sương mù lại không có nước nóng. Cho nên việc tắm gội cũng chẳng thích thú gì Bỗng nghe sư phụ kêu Đồng ý Bây giờ có thể đi tắm rồi Cho nên với quyết tâm Cùng lắm là chết thôi Tôi cắn chặt hai hàm răng Tập trung ở mắt trí huệ Hưởng thụ mùi vị nước suối lạnh giá Không ngờ tôi càng tắm Càng thấy ấm áp thoải mái Tắm xong tôi thấy trong người thanh nhẹ Trong sạch làm sao Tôi hít một hơi đầy không khí trong lành và mát mẻ của núi sườn Tôi cảm thấy mình lân lân như trong thiền định Khi trở lại gặp sư phụ, Ngài tinh nghịch nhìn tôi nói Mát lắm phải không? Nhưng cơ hội này, sư phụ đã gia trì cho tôi Dạy tôi buông bỏ thói quen Vượt qua sự giới hạn của đầu óc Thách thức chính mình và chiến thắng tập quán của mình Là một trải nghiệm tuyệt vời Khi nhận thức được lực lượng vĩ đại bên trong Tại sao tâm trí cao tăng có thể dời may, thay đổi thực tại và chữa bệnh? Có lý thuyết cơ cấu nào phía sau những chuyện này không? Đó chỉ là sức mạnh của sự tập trung không có gì đặc biệt, năng lực tập trung. Đây cũng là đẳng cấp rất thấp, rất tiếc phải nói như vậy. Thuộc về thần thông, đó là cảnh giới thứ nhất trong vũ trụ. Cảnh giới Atula nơi có đầy thần thông và thủ thuật. Đây là năng lực của đầu óc, không phải linh hồn. Lực lượng của linh hồn cao hơn như vậy. Quý vị còn có thể thay đổi được cả địa ngục. Giời may không là gì cả. Chúng tôi đã làm việc này hàng chục lần chỉ để cho vui, không phải để quý vị xem và cũng không cố tình. Các đồng tu chúng tôi, đôi khi họ ngồi với tôi và tọa thiền trong một đêm nhiều mây. Trong khi đó, khắp đầu chúng tôi đều sáng rực với đủ loại ngôi sao. Thật sự là một bồn tròn như vậy, chung quanh đầu chúng tôi, vì vậy họ cứ luôn thắc mắc. Tôi nói không có gì để thắc mắc, hào quang của Minh Sư rất mạnh, có thể phá vỡ bất cứ gì, và rất xa, chiếu rất xa, và rất nóng, sức nhiệt, khác nhau, vô hình, xua tan cả mây. Nhưng những người gọi là cao tăng, họ phải dùng rất nhiều lực lượng để dời mây, họ phải cố tình làm thế, rồi sau đó kiệt sức. Tôi biết nhiều người gọi là cao tăng làm chuyện này và cảm thấy kiệt sức sau đó. Họ phải nghỉ ngơi rất nhiều, nhiều ngày. Chúng tôi không làm gì cả, chỉ ngồi đó tọa thiền, không bận tâm gì cả. Và những đám mây đều di chuyển, quý vị muốn thấy không? Quý vị thỏa tâm ấn có thể sẽ tự mình chuyển mây và không cần thắc mắc về hiện tượng trẻ con này. Cái gọi là thần thông. 
Thần thông là một thành quả vô cùng trẻ con Thưa sư phụ Ngài nói thoại tâm ấn sẽ nhấp năm đời siêu thoát Nhưng nếu tổ tiên chúng ta đã đầu thai rồi Con vẫn làm lợi ích cho họ qua thoại tâm ấn hay không? Có Quý vị cũng có làm được lợi ích không chỉ người sống Quý vị sẽ làm lợi ích cho những người sống Cũng như những người đã đi đầu thai Giả sử họ đã đầu thai làm người Họ sẽ làm người tốt hơn Họ sẽ có nhiều may mắn Họ sẽ gặp minh sư Hoặc là sau khi chết Họ sẽ lập tức lên thiên đàng Không xuống địa ngục Nếu họ đã đầu thai đi địa ngục làm ma đói Họ sẽ trở thành tiên nhân Hoặc con người ngay lập tức Giải thoát khỏi tình trạng đau khổ của họ Quý vị có thể cứu những người đau khổ cho dù họ qua đời bao lâu về trước. Tôi chỉ nói năm đời cho an toàn, thật ra là chín đời, vô số đời. Không chỉ năm đời, nếu tôi nói quá nhiều, quý vị có thể không tin. Cho nên tôi chỉ nói năm đời. Những giai đoạn tiến đến sự khai ngộ là gì? Và kỹ thuật này sẽ đưa đến trình độ nào của sự khai ngộ? Nó sẽ dẫn quý vị tới cội nguồn của vạn vật nơi mà quý vị từ đó sinh ra và bạn vật sẽ trở về giữa đẳng cấp ở trái đất này và đẳng cấp tuyệt đối có năm tầng tâm thức hay cảnh giới khác nhau và nếu chúng ta tu pháp môn ánh sáng và âm thanh của thiên đàng dưới sự hướng dẫn của một thầy có kinh nghiệm vượt qua được năm cảnh giới này thì chúng ta sẽ đến đó đến nhà của các minh sư nơi mà tất cả minh sư phát xuất và trở về sau khi hoàn tất sứ mạng và cũng là nơi chúng ta sẽ xuất phát để có thể giúp đỡ những chúng sinh khác nếu chúng ta muốn trở lại trái đất hoặc bất cứ tinh cầu nào khác trong vũ trụ cho nên bước đầu tiên là thọ tâm ấn rồi những chuyện khác sẽ đến có phải cách duy nhất để đến với Thượng Đế là qua sự tâm ấn trong ánh sáng và âm thanh không? Phải, đó là chặng cuối của cuộc hành trình cũng có nhiều con đường khác, nhưng nếu quý vị không tới được đó, thì quý vị không ở đó. Giống như cửa vào nhà, bất kể là quý vị đi đường nào tới, nếu quý vị không đi qua cánh cổng đó, quý vị sẽ không vào được căn nhà. Chúng ta bắt đầu từ đó bởi vì chúng ta may mắn hơn. Truyền tâm ấn một hay nhiều lần? Không, không, chỉ một lần bên ngoài như nhiều lần bên trong. Tùy theo từng người, thí dụ vào lúc truyền tâm ấn, vị minh sư hay người đại diện cho vị minh sư sẽ đưa ra những hướng dẫn bằng lời giống nhau như sự truyền tâm ấn không phải từ những lời hướng dẫn ấy. Sự truyền tâm ấn đến từ bên trong, từ sự thức tỉnh của chân tánh quý vị. Hai người ngồi cùng một nơi hay ngồi cạnh nhau sẽ có cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Vì vậy mà vị minh sư sẽ từ bên trong dạy dỗ mỗi người khác nhau. Và chỉ có người đó biết, chỉ có bên trong người đó biết vị minh sư dạy mình những gì và thể nghiệm của người đó cũng khác với thể nghiệm của vợ con, cha mẹ hay anh em của họ, vân vân Nhưng sư phụ nói đó là sự học hỏi tiếp tục của những cá nhân khác nhau. Thưa sư phụ, con biết pháp này gọi là pháp phương tiện. Pháp này giống với pháp môn quán âm không? Không, không hẳn. Nhưng Pháp này cho quý vị biết mùi vị của sự khai ngộ Rồi quý vị có thể tiếp tục tu hành mỗi ngày Mà không phải theo những giới luật chặt chẽ Như ăn chay Hoặc ngồi thiền Hai tiếng rưỡi mỗi ngày Và nhiều thứ khác vân vân Quý vị có thể thiền nửa tiếng mỗi ngày Hoặc một tiếng chia xa Hoặc 20 phút bất cứ Lúc nào quý vị thích Và ăn chay tùy tiện Theo hoàn cảnh hoặc tình trạng cho phép cho nên chúng ta mới gọi đó là phép phương tiện Quý vị cũng được khai ngộ Nhưng đó chỉ là tiểu thừa Quý vị chỉ giải quyết được chính mình thôi Còn pháp môn quán âm thì siêu nhanh Thân nhân quý vị siêu sanh Bà con, bạn bè có thể lên đến 7 hoặc thậm chí 9 đời Những người mà quý vị chưa hề biết đến tổ tiên của quý vị Kể cả những đời đời kiếp kiếp Cháu chắc của quý vị chưa được sinh ra Vân vân Vì có liên hệ huyết thống Nên họ cũng sẽ được giải thoát Khi chúng ta tu pháp môn quán âm Nó thậm chí bao gồm khí công bên trong Do đó người ta thấy Tất cả huyệt đạo Tất cả luân sai của tôi đều mở Nhưng tôi chưa hề tập khí công 
Nhiều vị thầy khí công bái tôi Tưởng tôi là một vị thầy khí công Tôi nói tôi chưa hề tập hoa Tôi tập khí công nhưng ở trình độ khác Giống như tập luyện khí Trước kia khi không có gì làm Tôi tập một số võ thiếu lâm Nhưng đó chỉ là nhân tiện Nhưng tôi không tập môn gọi là khí công Linh lực vân vân Dù vậy tất cả những cái gọi là huyệt đạo của tôi đều mở Và chính họ xác nhận điều đó những vị thầy khí công đến với chúng ta để học pháp môn quán âm bởi vì nó là toàn bộ nó bao gồm tất cả chúng ta không rời bỏ khí công chỉ là khí công được bao gồm rồi hiểu không tu pháp môn quán âm có thể làm gì cũng được không sao cả nhưng chủ yếu là không làm hại người khác không làm hại chúng sinh khác ngay cả sau mình cũng nên cố gắng ăn ít hơn ăn nhiều trái cây hơn sẽ không làm hại đến cây có nhiều loại trái cây chúng ta có thể ăn, đậu cũng là một loại trái cây. Và dĩ nhiên trái cây cũng là trái cây, nhưng đậu cũng là trái cây. Sau khi hái trái, cây vẫn tiếp tục sống. Dĩ nhiên tốt nhất là cả trái táo cũng không cần hái nữa. Khi hái chúng ta nên cảm ơn cây, rồi cây cối sẽ sống tiếp năm tới, sẽ sinh ra nhiều trái hơn. Thí dụ như cam, nếu năm nay không hái, năm sau cây sẽ không cho trái nữa. Có một vài loại cây thật sự cần phải hái trái. Nếu không, cây sẽ càng ngày càng ít trái đi rồi ngưng hẳn. Bởi vì cây cảm thấy không cần thiết để ra trái. Cho nên chủ yếu là chúng ta phải cảm ơn vạn vật giúp chúng ta sinh tồn. Bởi vì chúng ta đã quen ăn thức ăn nên không thể thay đổi nhanh được. Nhưng nếu tình trạng xảy đến, chúng ta vẫn có thể sinh tồn. Cứ thì nhiều là không sao cả. Cứ cầu thiên đàng giúp đỡ là được rồi Cầu các thiên thần Đừng cứ cầu tôi hoài Rồi tôi cứ phải ra sức ăn cho quý vị Như vậy rất khó chịu Các thiên thần Có quyền hạn đặc biệt Và lực lượng đặc biệt Thí dụ nếu muốn ăn Quý vị nên cầu các vị thiên thần Chuyên phục vụ thức ăn Rồi họ sẽ giúp quý vị Thí dụ tôi có 700 thiên thần Như vậy mà vẫn không đủ Để giúp tôi giải quyết việc thế gian này Đôi khi vẫn làm sai Vì đôi lúc lực lượng phủ định Rất nhiều Tôi phải nhận bộ Bởi vì nghiệp quả của thế giới mà Tôi có làm gì hoặc bị bệnh gì Cũng đều do nghiệp quả của thế giới này Nếu thế giới tốt hơn Thì tôi cũng sẽ khỏe hơn Thưa sư phụ Sống bằng không khí Mang người ta đến gần Thượng Đế hơn Xin sư phụ giải thích tại sao Quan trọng là chủ ý của người đó Không phải chỉ việc sống bằng không khí Thí dụ, nếu một người nào đó thật sự vì Thượng Đế, vì muốn biết Thượng Đế, muốn gần Thượng Đế, họ xả bỏ mọi điều, thậm chí gia đình, có lẽ vợ và người nhà, thậm chí từ bỏ cả thức ăn mà họ bình thường vô cùng yêu thích, thì dĩ nhiên điều đó cảm động trời. Thượng Đế ban cho họ cảnh giới thứ năm, mức thấp, nhưng họ phải tiếp tục ý định đó. Đây là điều kiện với người sống bằng không khí. Nếu họ bỏ đi ý định của họ và thiếu lòng thành hoặc thiếu nỗ lực liên tục thì đẳng cấp của họ sẽ thấp trở lại. Nhưng ít nhất không dưới cảnh giới thứ ba, ý muốn là điều quan trọng không phải chỉ là hành động. Giả sử quý vị là Thượng Đế và người nào đó từ bỏ mọi điều vì quý vị, thậm chí việc ăn uống, quý vị sẽ có để cho họ đi lên không? Đúng vậy, người sống bằng không khí có thể đạt cảnh giới thứ năm. Tôi vừa nói với quý vị rồi bởi vì ý định của họ về Thượng Đế thật mãnh liệt. Khao khát Thượng Đế, đến nỗi họ có thể từ bỏ mọi thứ, kể cả gia đình nữa, cho nên họ sẽ đạt được cảnh giới thứ năm. Nhưng thứ năm thấp mà thôi, họ không chắc lên được bậc cao của thứ năm. Người tu pháp môn quán âm đảm bảo lên bậc cao của cảnh giới thứ năm, dù họ không sống bằng không khí. Nếu họ tu hành giỏi dựa theo những gì họ đã được dạy, người tu phép quán âm có thể có năm sáu đời siêu thăng. Vậy còn người sống bằng không khí, họ có thể có năm sáu đời siêu thăng không? Không, rất tiếc về điều đó. Vì người sống bằng không khí dựa vào bản thân và sự giúp đỡ của cảnh giới thứ ba, đó là lực lượng khác. Người tu pháp môn quán âm dựa vào bản thân và đồng thời vào lực lượng minh sư và sự gia trì của cảnh giới thứ năm. Cho nên nếu quý vị ngã, quý vị được nâng lên, hết lần này đến lần khác. Nhưng dĩ nhiên quý vị phải trì giới, 
không làm hại người khác, không dùng ma túy, rượu và không làm những chuyện hèn mọn. Thầy sống bằng không khí có xóa được mọi tội của đệ tử. Không, không, tôi rất tiếc. Nếu là một vị thầy sống bằng không khí, quý vị chỉ có thể dạy người khác tự giải thoát từng người, từng cá nhân, và có lẽ một hay hai người ở đây, ở kia, nhưng không phải là một thành tích lớn. Trong Phật giáo có một từ ngữ gọi những người sống bằng không khí này hoặc bất cứ ai tu một mình và đạt khai ngộ, đạt quả vị Phật. Họ được gọi là độc giác Phật, nghĩa là tự giác ngộ, tự mình khai ngộ. Còn người tu Pháp môn quán âm thì ở trong một mạng lưới cứu độ rất lớn. Vị thầy sống bằng không khí chỉ có thể dạy người ta tự giúp mình. Nhưng người tu Pháp môn quán âm phải chia sẻ công đức của họ để giúp được người khác khác biệt là ở đó bất cứ pháp thiền nào nếu nó được dựa trên tình thương và sự tử tế sự khao khát để biết thượng đế sớm hay muộn hầu hết sẽ dẫn chúng ta đến ánh sáng và âm thanh tức là lực lượng nguyên thủy của thượng đế ở bên trong chúng ta và càng có nhiều ánh sáng và âm thanh này bên trong chúng ta càng kết nối với nó thì chúng ta càng kết nối nhiều hơn với bản thể của mình hay với bản thể thượng đế. Thí dụ, quý vị có thể nói chuyện với người của tôi ở đài truyền hình vô thượng sư và hỏi thăm tôi. Có lẽ gửi câu hỏi cho tôi và rồi họ sẽ có thể trả lời cho quý vị. Nhưng ngay bây giờ quý vị đang hỏi tôi trực tiếp, hiểu không? Cho nên cái gọi là pháp môn ánh sáng và âm thanh là như vậy đó. Nhiều người thiền cả đời hoặc rất nhiều năm và có lối sống khổ hạnh, làm đủ loại sám hối và rồi thỉnh thoảng họ có thể thấy được ánh sáng có nghĩa là thượng đế tánh hoặc nghe âm thanh của vũ trụ đó có nghĩa là thượng đế cũng thể hiện trong đó nếu như có phương pháp nào dẫn quý vị đến ánh sáng và âm thanh càng sớm càng tốt thì cũng được không cần phải là pháp môn quán âm không cần phải là pháp môn ánh sáng và âm thanh chỉ là pháp này bao hơn, trực tiếp hơn, thế thôi. Bởi vì đó là lời của Thượng Đế dạy dỗ chúng ta trực tiếp. Âm thanh là lời của Thượng Đế, đó là giáo lý của Thượng Đế. Du dương mà chúng ta có thể nghe bên trong. Và ánh sáng chúng ta có thể thấy với thể nghiệm bên trong. Đây là hai hiện thân của Thượng Đế, là chấn động lực cao nhất, là hình thức hiện thân cao nhất của Thượng Đế mà chúng ta có thể nhận thức bên trong. Và tinh hoa đó là Thượng Đế Tinh hoa đó cũng ở trong chúng ta Vì chúng ta là một phần của Thượng Đế Chúng ta là con cái của Thượng Đế Và nếu chúng ta không có những điều này Nếu không đánh thức chúng Thì chúng ta kém phần Thượng Đế hơn Và có lẽ chúng ta không là gì cả Và chúng ta chỉ nên hiện hữu Rồi chúng ta nằm dưới quyền lực Của lực lượng phủ định Trong thế giới này rồi sẽ chịu nhiều đau khổ bây giờ và đời sống sau khi chết nữa. Đó là lý do chúng ta phải câu thông với tự tánh của mình, với Thượng Đế càng sớm càng tốt. Để có khả năng, để được mạnh mẽ, để được toàn năng, để là chính mình trở lại, đó là như vậy. Vấn đề là nếu người ta tu Pháp môn quán âm, đó là tốt nhất cho họ. Họ trở thành bác sĩ của chính họ. Ngay cả nhiều người thấy ung thư có ở đó, nhưng không sao lại không còn nữa Bác sĩ không biết làm gì Đã ở trên bàn giải phẫu rồi Mà không tìm thấy dấu vết ung thư nữa Qua đêm hay tuần sau nó biến mất Vì vậy người đó phải xuống bàn mộ và về nhà Đó là bởi vì họ quay về với bản chất từ bi của họ Bản chất tự chữa lành của họ Đó là sự chữa lành tốt nhất cho mọi người Như công đức tu hành của chính mình Đẳng cấp càng cao càng có nhiều lực lượng chữa lành Nhưng có hai, ba loại lực lượng Quý vị chữa người này được bao lâu Thí dụ, hôm nay quý vị chữa họ lành Nếu họ không thay đổi lối sống Bệnh của họ trở lại và gấp đôi, gấp ba Do tiền lời Những gì quý vị không trả ngân hàng hôm nay Thì phải trả ngày hôm sau Và càng trả chậm bao nhiêu Tiền lời phải trả càng nhiều Lực chữa bệnh duy nhất, lâu bệnh nhất và thực sự nhất đến từ bản thân chúng ta bằng cách làm người từ bi, chính trực và cao thượng, đó là lực lượng chữa trị, lâu bệnh duy nhất.
Thí dụ một người trong quý vị bị bệnh Hay đại khái vậy Nghĩa là cô ta không cần nói gì với tôi cả Tôi không cần ngồi trên ghế và chữa trị hay gì cả Tất cả chỉ tự động đó là một chuyện Tôi thậm chí không cần biết về điều đó Thế thì năng lực chữa trị này từ đâu đến? Nó đến từ lực lượng Atula Tôi đã nói với quý vị Vào lúc thọ tâm ấn Khi đạt đến đẳng cấp Atula Quý vị có nhiều thần thông Quý vị thậm chí có thể biến hóa đủ thứ Để tặng cho người khác Quý vị có thể biến mất Có thể đi xuyên qua tường Vân vân Nếu quý vị thật sự chú tâm Tập trung rất mạnh liệt Có đủ loại thần thông Nhưng đó không phải là mục tiêu tu hành của chúng ta Mục tiêu là để tìm lại chính mình để có được toàn bộ lực lượng của chúng ta Không chỉ lực lượng Atula Không chỉ lực lượng đẳng cấp thứ hai Mà toàn bộ lực lượng mà chúng ta là lực lượng đó Do đó tôi cứ nói với quý vị Thần thông không phải là phương cách Vui một chút thì tốt Và có lẽ hoãn bài bệnh tật Hoặc đau khổ Đình hoãn, trì hoãn Nhưng quý vị không thể hối lộ giáo chủ nhân quả Phải từ bên trong Quý vị phải là người tốt rồi sẽ có sự lành bệnh, vĩnh viễn Bây giờ và mãi mãi về sau Nhân quả tiếp tục làm nhiều điều xấu Từ thuở xa xưa Cho nên rất khó xóa nhòa những vết xấu Trong nhân tố di truyền của họ Bởi vì với khi chúng ta được sinh ra Với thân thế đã được ghi khắc Nhiều thông tin tốt cũng như xấu bên trong Mà chúng ta bị buộc thừa hưởng Và chúng ta không làm gì được Ngoại trừ chúng ta tọa thiền để tẩy xóa những dấu vết đó Mỗi ngày chúng ta xóa đi một ít Rồi sẽ không còn dấu vết Phủ định nào trong tế bào Khi đó chúng ta mới có thể làm việc tốt Mặc dù có Phật tánh Có Thượng Đế bên trong Quý vị vẫn phải tranh đấu Với những dấu ấn của tế bào di truyền này Đó là lý do quý vị phải làm việc chậm chạp Và đó là tại sao quý vị làm những điều phủ định Mà đôi khi thậm chí ngược lại ý mình muốn Dù chúng ta muốn làm điều tốt mà không tỏa thiền, không có lực lượng Thượng Đế tẩy sửa các dấu vết Của tế bào di truyền Chúng ta không làm được gì nhiều Đó là lý do nhiều người muốn làm việc tốt Nhưng không tranh lại được Dấu vết phủ định này Đã sinh ra ngay Cả trước khi chúng ta vào thân thể này Nó đã có rồi Giờ quý vị hiểu tại sao tỏa thiền Và phải trường chay Để không cộng thêm dấu vết phủ định Vào nhân tố di truyền xấu có sẵn Quý vị có đủ những thứ xấu rồi không cần thêm nữa Ngay cả quý vị Không thể tọa thiền lâu Đó cũng là nhân tố di truyền Quý vị có lẽ sinh vào một thân thể Mà kiếp trước không hề tọa thiền Có thể là từ đời tổ tiên Chưa ai trong gia đình đó tọa thiền Và đôi khi quý vị không thể sinh vào gia đình thích hợp Bởi vì ngày nay họ dùng thuốc ngừa thai Họ phá thai này kia Cho nên quý vị phải nhảy vào bất cứ gia đình nào và phải chịu nhân tố di truyền xấu Đó là tin xấu Nhưng tin tốt là chúng ta có thể xóa được Những nhân tố di truyền đó Qua thiền, ánh sáng và âm thanh Vì vậy chúng ta có mặt ở đây Quý vị nghe nói rằng Phật Là Phật trước khi giáng trần Nhưng Ngài phải tọa thiền đến 6 năm Và Chúa Giêsu là con của Thượng Đế Nhưng khi đến đây Ngài phải lang thang mười mấy năm Để học hỏi với các vị thầy khác nhau Và Ngài phải thiền định trong sa mạc trước khi có thể trở ra và thành một vị minh sư hoàn mỹ. Quý vị biết tại sao không? Vấn đề với nhân tố di truyền không phải bởi vì chúng ta tốt hay xấu, chỉ là vấn đề với công cụ mà chúng ta thừa hưởng. Công cụ đó đôi khi không phải thứ chúng ta muốn, cho nên hãy tha thứ cho mình nhưng phải luôn cố gắng làm lại nhé.